హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఒక నెక్ ప్యాటర్న్ చూపించబోతున్నానండి చూడీదార్స్ కానీ టాప్స్ కానీ మీరు వేసుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా ఈజీ మెథడ్ లో చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు నేను ఇది కాటన్ డ్రెస్ తీసుకున్నానండి ఇది డ్రెస్ మెటీరియల్ అనమాట నేను డ్రెస్ కుట్టుకుంటున్నాను దీనికి కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను నెక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా వేయాలో ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న నెక్ ఉంది కదండి ఆల్రెడీ నేను రౌండ్ షేప్ నాకు కావాల్సినంత కట్ చేసేసుకున్నాను ఇది నాకు కావాల్సిన రౌండ్ షేప్ అనమాట నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ ఇది కానీ నేను నెక్ ప్యాటర్న్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా డిఫరెంట్ మోడల్లో దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే వన్ ఇంచ్ ఇంకా ఎక్కువ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను వన్ ఇంచే తీసుకుంటున్నానండి మీరు చూసినట్టయితే వన్ ఇంచ్ కట్ చేసేసరికి షోల్డర్ అంత పెద్ద అయిపోతాయి కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఈ వన్ ఇంచ్ ఎంతవరకు ఎంత క్లాత్ అయితే కట్ చేశానో సేమ్ అంతే క్లాత్తో వేరే కలర్ వేసేస్తాను ఇదే ప్లేస్లో దాంతో ఏంటంటే మనకి నెక్ పెద్దది అవుదు అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు వేసాక కూడా అలాగే వస్తుంది చూసారు కదా నేను వన్ ఇంచ్కి నెక్ చుట్టూ కూడా మొత్తం ఎక్కడ మిస్టేక్ రాకుండా వన్ ఇంచ్కే మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు కట్ చేసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇలా అనమాట వన్ ఇంచ్ మాత్రమే తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే ఒకవేళ పెద్దది వేసుకుంటాను ప్యాటర్న్ అనుకుంటే పెద్దది కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమో నేను దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఎంత పెద్ద నెక్ అయిపోయిందో ఈ ఇదేంటంటే పీస్ పక్కన పెట్టుకోండి మీకు ఇది అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే డ్రెస్ కలర్ కాంబినేషన్ ఏముందంటే పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇదే ప్లేస్లో అయితే నేను ఫ్యాంట్కి వచ్చిన క్లాత్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆరెంజ్ కలర్ది దీన్ని నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను అదే అంటే దీన్ని సేమ్ ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీనికోసం నేను ఏంటంటే వన్ ఇంచ్ ఇది కట్ చేసుకున్నాము కదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పైన కుడతాము లోపలికి మనం మడత పెట్టి కొడతాము కాబట్టి మనకి కొంచెం ఖర్చు కావాలి అందుకని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్కి నేను ఇలా మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను మార్క్ పెట్టేసుకున్నాక దీన్ని మీరు నెక్ పైన మాత్రం ఎక్కువ పెంచొద్దండి వెనకాల మాత్రమే పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఉంది కదా దీన్ని నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇలా అనమాట సో కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది మనం డ్రెస్కి వేసినట్టయితే ఇది ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చూపిస్తాను మనం ఎంత పీస్ కట్ చేసామో అంతే పీస్ ఆ ప్లేస్లోనే అంతే పీస్తో మనం ఇంకొకటి దాన్ని రీప్లేస్ చేసేస్తాం అనమాట సో పైన ఇప్పుడు వచ్చే నెక్ మనకి ఒరిజినల్గా మనకు కావాల్సిన నెక్ అనమాట సో దీనికోసం మనం క్యాన్వాస్ షీట్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుందండి అదే బక్రం షీట్ అంటారు కదా అది కూడా వేయాలి దీనికోసం మీరు ఇందాక కట్ చేసుకున్న పీస్ పెట్టే మీరు దీన్ని నార్మల్గానే కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా ఈజీ ప్రాసెస్లోనే మీరు కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ దీనికైతే ఎక్కువ మీరు తీసుకోవాల్సిన పని ఉండదు నార్మల్గానే మార్క్ పెట్టుకుని అదేవిధంగా మీరు కట్ చేసేసుకోండి ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి కట్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇది కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను నేను సో అవి రెండు పీసెస్ ఉండాలండి ఆరెంజ్ చూసారు కదా అవి రెండు ఇవి ఒకటే ఉంది బక్రం షీట్ అవి రెండు ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ అండి అంటే మనం దీన్ని టర్న్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే మా ఆరెంజ్ కలర్లోనే ఉండేలాగా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను దీన్ని సగానికి మడత పెట్టి కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆ రెండు కూడా రెండు కూడా నేను మొత్తం బక్రం షీట్ కూడా నేను ఏంటంటే సగానికి మడత పెట్టి కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది మనం కుట్టే ప్యాటర్న్ ప్రకారమే నేను కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఒకవేళ మీరు రౌండ్ షేప్ వేసేసుకుంటాను సేమ్ నాకు ఇలా చాలు వేరే ప్యాటర్న్ వద్దు అనుకున్నా సరే ఇదే రౌండ్ షేప్ని మీరు కట్ చేయకుండా కూడా నార్మల్గా వేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇలా దీన్ని ఇలా కట్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు కూడా బక్రం షీట్ ఒకటే పైకి రావాలి రెండు లేయర్స్ కిందకు వెళ్ళాలన్నమాట చూసారు కదా ఇలా రెండు లేయర్స్ కిందకు వెళ్ళాలి ఇక్కడ దాకా వచ్చాక నేను ఏం చేస్తున్నానో మీరు చూడండి చివరికి వచ్చాక ఇటు కూడా ఒక స్టిచ్ వేస్తున్నాను సో దాంతో మనకి ఇక్కడ ఒక షేప్ అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం కట్స్ పెట్టుకుందాము కట్స్ పెట్టుకున్నాక టర్న్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా టర్న్ అవుతుంది అది షేప్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు టర్న్ చేసేటప్పుడు చూసారు కదా టూ లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు టూ లేయర్స్ ఎందుకు అంటున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇలా టర్న్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆరెంజ్ వస్తుంది బ్యాక్ ఆరెంజ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా కాబట్టి టూ లేయర్స్ని పైన మాత్రం బక్రం షీట్
సో దీని మీద కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకొని ఉంచుకోవాలి చాలా ఈజీగానే అయిపోతుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి కొంచెం టఫ్ అనిపించినా సరే చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట నాకు కూడా మిస్టేక్స్ వస్తాయండి మిస్టేక్ రాకుండా ఎవరికి రాదు కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి సో అయిపోయింది సెకండ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇలాగే రెడ్ సో రెండు కంప్లీట్ అయిపోయాక మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ఇలా పెట్టి చూసినట్టయితే మిడిల్లో చిన్న గ్యాప్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటుంది మిడిల్లో నేను ఏంటంటే పోట్లీస్ పెట్టుకుంటానండి దానితో మీకు అంటే క్లాత్తో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆ క్లాత్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు కానీ మిడిల్లో మనం ఫస్ట్ ఒక కట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ కట్ నేను ఎయిట్ వరకు మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ప్లేస్లోనే మనకి పోట్లీస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే క్లాత్ తోటి చిన్న చిన్న బాల్స్ లోపల పెట్టి బటన్స్ లాగా లుక్ వచ్చేలా పెట్టుకోవచ్చు సో దీన్ని మార్క్ పెట్టుకున్న ఎయిట్ ఇంచెస్ వరకు నేను ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఎయిట్ ఇంచెస్ దాకా ఇలా ఫస్ట్ మీరు కట్ చేసేసుకోండి ఓకేనండి ఎయిట్ ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎక్స్ట్రా కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోండి చిన్న కొంచెం అనమాట మీకు కట్ చేసుకున్న దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇటువైపు ఇటువైపు అంటే కట్ చేసింది మొత్తం రెండు కుట్లు వేసుకోండి అటు ఇటు కూడా వేసుకున్నా చూసారు కదా వేసుకున్న దాని మిడిల్లోంచి నేను రెండు కుట్లు మిడిల్లోంచి కట్ చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని మనం టర్న్ చేయడానికి అనమాట మీరు రైట్ సైడ్ పెట్టుకునే కుట్టుకుని దీన్ని వెనక్కి తిప్పుకోవాలి ఇలాగా అర్థమైన కదండి ఇలా వస్తుంది అనమాట ప్యాటర్న్ వెనక్కి తిప్పగానే మీకు ఇలాంటి లుక్ వస్తుంది దీన్ని మీరు ముందే స్టిచ్ వేసేయాల్సిన పని ఉండదు మీరు పోట్లీస్ పెట్టుకుంటూ కూడా స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను ఏం చేయాలో ఇప్పుడు కూడా మీరు పోట్లీస్ పెట్టడానికి కూడా దీనికి సేమ్ ఇందాక ఎంత క్లాత్ తీసుకున్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా క్లాత్ తీసుకోవాలి మీరు చూసారు కదా ఇలాగే క్లాత్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మీరు పోట్లీస్ పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పోట్లీస్ కూడా నేను ఎలా చేయాలనేది కూడా మీకు నేర్పిస్తాను సో ఇది మనం రెడీగా చేసుకున్నాం కదా ఇది పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పోట్లీస్ కోసం నేను స్వేర్ షేప్ లో పింక్ కలర్ క్లాత్ ని కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను నేను ఏంటంటే ధర్మాకోల్ బాల్స్ ఉంటాయి కదండి అదొకటి తీసుకున్నాను దాన్ని ఏంటంటే మిడిల్ లోకి పెట్టి దీన్ని చుట్టూ ఒక రౌండ్ షేప్ నీట్ గా ఇప్పుడు ఇలాగ దీన్ని కవర్ చేసుకున్నాక దీనికి థ్రెడ్ చుట్టూ చుట్టేసినట్టయితే మనకి మీరు ఎటువంటి కుట్టు వేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు అనమాట నార్మల్ గానే మీరు థ్రెడ్ చుట్టేసుకోవచ్చు దీని చుట్టూ మొత్తం అన్ని మీకు ఎన్ని కావాలో మీరు ఎన్ని పెడదాం అనుకుంటున్నారో దగ్గరగా దూరంగా కూడా దాన్ని బట్టి మీరు ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అనేది రెడీగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ క్లాత్ మీరు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా అనిపించింది అంటే గనక కింద ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ని మీరు కూడా కట్ దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ముందు అన్ని రెడీగా చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇందాక మనం ఆల్రెడీ టర్న్ చేసి పెట్టుకున్నాం కానీ కుట్టు వేసుకోలేదు కదా పైన ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ క్లాత్ ని కింద క్లాత్ ని పెట్టుకోండి రెండోసారి కూడా అప్పుడు ఇటువైపు నుంచి స్టిచ్ వేయండి కానీ అటువైపు నుంచి స్టిచ్ వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ పోర్ట్ లీస్ ని ఇలా మిడిల్ లో పెట్టేసుకోండి మధ్యలో పెట్టేసుకుని కుట్టు వేసేసుకున్నట్టయితే మీకు కవర్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది సో చూసారు కదా ఇలా అనమాట ఇది కుట్టేటప్పుడు కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో ఫస్ట్ నేను ఇటువైపు కుట్టేసుకుంటున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ అటువైపు నుంచి కుట్టుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఈ పోట్లీస్ పెట్టాలన్నమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్క్వేర్ షేప్ లో తీసుకోండి ఇలా తర్వాత ఈట టర్న్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ పోట్లీస్ పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోండి ఓకేనండి అప్పుడు మీకు స్టిచ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది అవి కూడా చాలా బాగా ఫిట్ అవుతాయి అనమాట ఇలా లోపలికి పెట్టేసుకుని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి పెట్టుకుంటూ స్లోగా స్టిచ్ వేసుకుంటూ కుట్టేసుకోండి నాకు ఇక్కడ అంటే కెమెరా మరీ కిందకు వెళ్ళట్లేదండి సో కాబట్టి అంత క్లియర్ గా కనిపించలేదు కానీ పోట్లీస్ అంటే మిడిల్ లో పెట్టుకుంటూ ఒక్కొక్క కుట్టు వేసుకుంటూ వచ్చేయటమే కష్టమేమి కాదు పెద్ద ప్రాసెస్ కూడా ఏమి ఉండదండి కొంచెం సరిగ్గా కనబడట్లేదు సారీ దానికోసమైతే నేనేంటంటే వీడియో షూట్ అయిపోయాక చూశాను అనమాట 
సో మళ్ళీ సరిగ్గా రికార్డ్ అవ్వలేదని మళ్ళీ నేను అవన్నీ కుట్టిపి చేయడం కష్టం కదా అందుకని చెప్పి సో ముందే ఇన్ఫామ్ చేసేస్తున్నాను ప్రాసెస్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకుని కుట్టేసుకోవటమే చూసారు కదా స్టిచ్ ఇలా వేసేసుకోవటమే సో ఇప్పుడు మనకి కంప్లీట్ అయిపోయాయి అనమాట ఇలా క్లియర్ గా వస్తుందండి దీన్ని టర్న్ చేసినట్టయితే మీకు కనబడుతుంది ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కనబడుతుంది మీకు తిప్పి చూపిస్తాను సో పింక్ కలర్ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా మీరు అది కావాలన్నా కట్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఇలా క్లాత్ అనేది బయటకి ఉంది అని అనుకుంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసి అటు ఒక స్టిచ్ ఇటు ఒక స్టిచ్ వేసేసుకున్నా సరే మీకు చాలా నీట్ గా వస్తుంది అనమాట సో మనకి కింద ప్యాటర్న్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పైన మనం ఆరెంజ్ అనేది రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా ఆరెంజ్ ప్యాటర్న్ ఎలా దీనికి అటాచ్ చేయాలో చూపిస్తాను మీకు ఇలా అనమాట చాలా చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది కూడా దీనికోసం నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ మనకి అక్కడ మార్కింగ్ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అనేది నీట్గా మార్క్ పెట్టేసుకుని ఉంచుకున్నాను అంటే స్టిచ్ ఎలా పడాలి అనేది ఎందుకంటే మనం ఈ ఒక్కసారి మిస్టేక్గా కుట్టామంటే మనకి షేప్ అనేది సరిగ్గా రాదు కదా అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే ఇలాగే టర్న్ చేసుకుని ఎలా పెట్టుకోవాలో దానికోసం నేను మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను ఓకేనండి సో ఇది ఇప్పుడు మీరు ఇలాగే దీన్ని స్టిచ్ వేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు మార్క్ ఎక్కడి వరకు పెట్టుకున్నారో దాని ప్రకారమే కుట్టేసుకోండి ఇలా అనమాట చాలా సింపుల్ అండి కష్టమేం కాదు కానీ ఈ నెక్ వేసేటప్పుడు నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ చూస్తున్నారు కదా దాన్ని నేను కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాల్సింది కాకపోతే నేను నెక్కి సరిపోయింది కదా అని మెజర్మెంట్తో కట్ చేసేసాను ఫైనల్కి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు పైన షోల్డర్ దగ్గర ఒక్క వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్లో పైన మీకు అది సరిపోలేదు చూసారు కదా కానీ నాకు పెట్టాక చూసినప్పుడైతే సరిపోయింది కానీ కుట్టేటప్పుడు సరిపోలేదు సో ఈ మిస్టేక్ తోటి నాకు అర్థమైంది అనమాట ఈ బక్రమ్ షీట్ మనం ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంకా పొడవుగా తీసుకోవాలి అనేది సో దానికైతే నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం బక్రమ్ షీట్ తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి కుట్టి ఇంకొక మళ్ళీ అతకాల్సి వచ్చింది సో కంప్లీట్గా మనకి లుక్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీరు కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా అనుకుంటున్నాను నేను చేసిన మిస్టేక్ని కానీ మీరు మిస్టేక్ కాకుండా కట్ చేసుకోండి కొంచెం పడువు తీసుకుంటే ఈ ఇక్కడ చిన్న అతుకులు అనేవి రావన్నమాట ఓకేనండి సో మన నెక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు లైనింగ్ వెనక్ నుంచి వేసుకున్నట్టయితే మీకు వెనకాల కుట్టిన కుట్టు కూడా కనబడదు అనమాట సో ఈజీగానే కుట్టేసుకోవచ్చు నేను ఈ డ్రెస్ ఎలా కుట్టాలో కూడా మీకు కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు అది చూసి కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్